ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹேமாஸ் கிச்சன் விநாயக சதுர்த்தி ஸ்பெஷல் இன்னைக்கு ஓகே இன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து கொலக்கட்டைகள் வந்து எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஏழு வகையான கொலக்கட்டைகள் வந்து நான் இன்னைக்கு செய்ய போறேன் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் ஏழுமே வந்து ஏழு விதமா இருக்கும் வித்தியாசமா இருக்கும் கண்டிப்பா உங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் விநாயக சதுர்த்தி அன்னைக்கு கண்டிப்பா நீங்க செய்யுங்க செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட்ஸ் சொல்லுங்க எப்படி இருந்துச்சுன்னு வாங்க வீடியோக்கு போலாம் கொலக்கட்டைக்கு மேல் மாவு நான் வீட்லயே தான் ரெடி பண்ணது அது எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்கு வீடியோ வந்து நான் சனிக்கிழமை போட்டிருக்கிறேன் நீங்க அதை போய் பாத்துக்கோங்க நான் வீட்லயே அரிசி அரைச்சி நான் கிண்டின மாவு இது இப்ப தேங்காய் பூர்ணம் செஞ்சுக்கலாம் இப்ப இதுல ஒரு கப் தேங்காய் துருவல் அரை ஸ்பூன் நெய் விட்டு தேங்காவை லேசா வறுத்துக்கோங்க அந்த தேங்காய் ஸ்மெல் வந்த உடனே ஒரு கப் தேங்காய் துருவலுக்கு ஒரு கப் வெள்ளக்கரைசல் எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் வெள்ளத்தை லேசா தண்ணியில விட்டு சுடு தண்ணியில போட்டு கரைச்சி எடுத்துக்கோங்க பாகாலாம் காய்ச்ச வேண்டாம் அது லேசா தண்ணியில விட்டு கரைச்சி ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க கொலக்கட்டனாவே தேங்காய் பூர்ண கொலக்கட்டை தான் அதான் நல்லா இருக்கும் இப்படி கிண்டிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நேரத்தில் திக் ஆயிடும் இப்போ இதை நான் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் நமக்கு பூர்ண ரெடி தேங்காய் பூர்ணம் இந்த மாதிரி உருட்டி வச்சுக்கோங்க அப்போ நம்ம எடுக்கும் போது எப்படி தண்ணியாக இருந்துச்சுல ஆறுனோடனே கட்டி ஆயிடுச்சு பார்த்தீங்கள இப்போ இவ்வளோ மாவு எடுத்துக்கோங்க கையில் கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெய் தொட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி நான் கொலக்கட்டை அச்சில் தான் செய்ய போகிறேன் எண்ணெயை வந்து நல்லா தடவிடுங்க இதில் இந்த மாவு இதில் வைப்போம் நல்லா மூணு பக்கம் நல்லா அழுத்தி விடணும் நல்லா அழுத்தி விட்டால் தான் கொலக்கட்டையில் அந்த அச்சு தெரியும் இப்போ பூர்ணத்தை வச்சுக்கலாம் இப்போ மேலே கொஞ்சமாக மாவு எடுத்து மூடிடலாம் இது வந்து பாத்திர கடையிலே கிடைக்குது இந்த மாதிரி கேட்டு வாங்கிக்கோங்க பார்த்தீங்களா இப்போ அச்சு அழகாக வந்துருச்சுல அந்த கொலக்கட்டை மேலே ஃபுல்லாக அந்த அச்சு தெரியும் சூப்பராக இருக்குல்ல இதே மாதிரி எல்லாத்தையுமே நம்ம செஞ்சுக்கலாம் ரொம்ப ஈஸி தான் இது செய்கிறதுக்கு நம்ம கையில் வச்சு தட்டிகிட்டு இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி செய்யுங்க ரொம்ப அழகாகவும் இருக்கும் கொலக்கட்டை மேலே ஃபுல்லாக டிசைன் விழுந்த மாதிரி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ பூர்ணத்தை வச்சுக்கலாம் மேலே கொஞ்சமாக மாவு வச்சு மூடிடுங்க இங்கே குழந்தைங்கள்ட்ட கொடுங்க ரொம்ப அழகாக இன்ட்ரெஸ்ட் பட்டு செய்வாங்க குழந்தைங்க இப்போ நம்ம கொலக்கட்டை வேக வைக்கலாம் தட்டில் எண்ணெய் தடவி இந்த மாதிரி வச்சுடுங்க இப்போ அதை மூடி வைக்கிறேன் அஞ்சு நிமிஷம் ஹையில் வச்சுட்டு ரெண்டு நிமிஷம் சிம்பில் வச்சு எடுங்க கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இது வேகட்டும் தேங்காய் பூர்ண கொலக்கட்டை ரெடி இப்போ நம்ம பிடி கொலக்கட்டை செய்ய போகிறோம் இது வந்து நான் கடையில் வாங்கின அரிசி மாவு வச்சு தான் செய்ய போகிறேன் அதாவது கொலக்கட்டை மாவுனு தனியாக விற்கிது அதில் தான் நான் செய்ய போகிறேன் எல்லாருக்குமே வந்து வீட்டில் வந்து மாவு அரைச்சி செய்ய முடியாது அப்படி செய்ய முடியாதவங்களுக்காக இந்த இது ரெசிபியை சொல்கிறேன் எப்படி செய்யலான்னு சொல்லி ஒரு டம்ளர் பச்சரிசி மாவு சேர்த்துருக்குறேன் லேசாக ஸ்மெல் வர வரைக்கும் வறுத்துக்கலாம் அதாவது ஒரு ஒரு நிமிஷம் வறுத்துக்கோங்க போதும் ரொம்ப வறுக்க வேண்டாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் வறுத்துட்டு செஞ்சீங்கன்னா கொலக்கட்டை நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ நான் இதை ஒரு தட்டில் மாற்றிக்கிறேன் ஒரு டம்ளர் மாவுக்கு ரெண்டு ஸ்பூன் பாசிப்பருப்பு இதை லேசாக ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த கலர் மாறுற வரைக்கும் வறுத்துக்கணும் நம்ம வறுத்துட்டு சேர்த்தோம்னா நல்லா ஸ்மெல்லாக இருக்கும் நல்லா இந்த மாதிரி கலரில் வந்த உடனே அரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி வேக வைக்கிறேன் இது வேகட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து வெள்ளம் கரைச்சிக்கலாம் இப்போ நம்ம ஒரு டம்ளர் அரிசி மாவுக்கு முக்கால் டம்ளர் வெள்ளம் எடுத்துக்கலாம் ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி இந்த வெள்ளம் சேர்த்துக்கிறேன் இது கரைஞ்சா போதும் பாவுக்குலாம் இது காய்ச்ச வேண்டாம் சில வெள்ளம் வந்து நல்லா பியூராக இருக்கும் தூசிலாம் எதுவுமே இல்லாமல் சில இதில் வந்து தூசி இருக்கும் அதனால் கரைச்சி எடுத்து ஃபில்டர் பண்ணிக்கோங்க வெள்ளம் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் வறுத்து ஆற வச்ச மாவை ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி கலந்து வச்சுக்கோங்க நல்லா கட்டி இல்லாமல் இந்த மாதிரி கரைச்சி வச்சுக்கோங்க பாசிப்பருப்பு முக்கால்வாசி வெந்துடுச்சு இப்போ இதில் ஒரு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம வடிகட்டி எடுத்து வச்ச வெள்ளத்தை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம இதில் இந்த அரிசி மாவை சேர்த்துக்கலாம் நல்லா கட்டிப்படாமல் கிண்டி விட்டுகிட்டே இருங்க இது கூடவே ரெண்டு ஸ்பூன் தேங்காய் துருவல் அரை ஸ்பூன் ஏலக்காய் பொடி இதையும் சேர்த்துக்கோங்க அடி பிடிக்காது கொஞ்சம் வந்து திரண்டு திரண்டு தான் வரும் ஆனால் வந்து ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம பிரட்டும் போது கரெக்டாக வந்துடும் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கோம்ல அதனால் அடி பிடிக்காது நான் ஸ்டிக்கில் செஞ்சிங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒட்டாமல் வரணும் அல்வா மாதிரி சுருண்டு வரணும் இப்போ நம்ம தொட்டு பார்த்தோம்னா ஒட்டக்கூடாது பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி இருக்கணும் இப்போ இதை ஆற வச்சிடலாம் கொஞ்சம் கை பொறுக்கிற சூடுக்கு
எடுத்து வைங்க நம்ம விநாயகருக்கு ரொம்ப பிடிச்சதே பிடி கொலக்கட்டை தான் நம்ம மனசை என்ன நினைச்சிருக்கிறோமோ எது நடக்கணும்னு சொல்லி ஆசைப்பட்டு இருக்கோமோ அதை நினைச்சி இந்த மாதிரி பிடிச்சு வச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம வேணுனது கண்டிப்பாக நடக்கும் நீங்களும் அதே மாதிரி இந்த விநாயகர் சதுர்த்தணிக்கு செஞ்சு பாருங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் நினச்சதெல்லாம் நடக்கும் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே பிடிச்சி எடுத்து வச்சுக்கிறேன் இட்லி தட்டில் எண்ணெய் தடவிட்டு இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இட்லி எண்ணெயில் வச்சு வேக வைக்கிறேன் கீழே ஒரு தட்டு மேலே ஒரு தட்டு வச்சுருக்கிறேன் இது ஒரு ஏழு எட்டு நிமிஷம் வரைக்கும் வேகட்டும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஹையில் வைங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் சிம்மில் வச்சு எடுங்க கரெக்டாக இருக்கும் வெந்துடுச்சு ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இப்போ எடுத்துக்கலாம் சூப்பராக இருக்கு பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஷைனிங்காக மினிமினு இருக்குது பார்த்தீங்களா இப்படி இருந்தால் தான் நமக்கு வந்து கொலக்கட்டை வெந்திருக்குதுன்னு அர்த்தம் இப்போ நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம் அப்போ தான் நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்கும் நம்ம கொலக்கட்டை கொலக்கட்டை பாருங்கள் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நான் கொஞ்சம் ஆற விட்டு நம்ம எடுத்தோம்னா கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து கொஞ்சம் அப்படியே தண்ணியோடு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆற விட்டு எடுத்தால் நல்லாயிருக்கும் இனிப்பு பிடி கொலக்கட்டை ரெடி இப்போ நம்ம இலை கொலக்கட்டை பண்ணலாம் வாழையில் வாங்கி இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க நீலி நீளமாக கட் பண்ணி கழுவி எடுத்துக்கோங்க வாழையில பண்றது வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் வாசமா இருக்கும் இதுக்கு வந்து நான் வந்து எள்ளு பூர்ணை வச்சு செய்ய போறேன் வாங்க இப்ப எள்ளு பூர்ணா எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கறத பாக்கலாம் அரை கப் கருப்பு எள்ளு அரை கப் வெள்ளை எள்ளு நீங்க ஒரு கப் கூட நீங்க கருப்பு எள்ளு சேர்த்துக்கோங்க நான் ரெண்டும் கலந்து எடுத்திருக்கிறேன் இத ஃபர்ஸ்ட் கழுவிக்கலாம் தண்ணி வடிச்சு எடுத்துட்டு இந்த பேன்ல போட்டுக்கோங்க இது லேசா பொரியணும் பொரியற வரைக்கும் வச்சிருப்போம் எள்ளு இப்படி பொரியணும் இந்த பாருங்க பொரியுது பாருங்களா இந்த மாதிரி பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இப்ப ஒரு கப் தேங்காய் சேர்த்துக்கிறேன் இது கூடவே நான் வந்து ஏலக்காவும் சேர்த்து அரைச்சிட்டேன் அரை கப் வெள்ளத்தை தண்ணியில ஊத்தி கரைச்சி எடுத்துருக்கிறேன் வடிகட்டிக்கோங்க இப்ப இதை சேர்த்துக்கிறேன் இப்ப நல்லா திக் ஆகி வரணும் அது வரைக்கும் நம்ம சிந்திக்கிட்டே இருக்கணும் இப்ப இதை நான் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் ஆறுனதுக்கு அப்புறம் எடுத்து கொலக்கட்டையில வைக்கலாம் மாவு இது கொஞ்சம் அதிகமாக தான் எடுத்துக்கணும் இலையில ஃபர்ஸ்ட் எண்ணெயை தடவிக்கலாம் நல்ல எண்ணெய் தான் தடவிக்கோங்க இந்த மாதிரி தட்டிக்கோங்க இப்ப பூர்ணத்தை வச்சுக்கலாம் ஒரு பக்கம் மட்டும் வாங்கிய பூர்ணத்தை ஃபுல்லா கடைசி வரைக்கும் வச்சிருவேனா இவ்வளவு தூரம் இடம் விட்டுடுங்க வெளியே இப்ப இதை அப்படியே மூடிக்கோங்க செக் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டா மூடி இருக்கான்னு இப்ப இதை எப்படியே வச்சிடலாம் இப்ப இட்லி அண்டால வச்சு வேக வைக்கலாம் வெந்துருச்சு ஆஃப் பண்ணிட்டேன் சூடா இருக்கு எடுக்க முடியல கொஞ்சம் ஆற விட்டு எடுக்கிறேன் இப்போ நமக்கு இலை கொலக்கட்டை ரெடி இப்போ நம்ம காரக்கொலக்கட்டை செய்ய போகிறோம் அதுவும் கடை மாவு வச்சு தான் செய்ய போகிறேன் ஒரு டம்ளர் அரிசி மாவு எடுத்துக்கிறேன் ஒரு டம்ளர் மாவு போட்டிங்கன்னா ஒரு பதினாலு பதினஞ்சு கொலக்கட்டை வரைக்கும் வருது அதனால் உங்களுக்கு வீட்டில் இருக்கிற ஆள் எண்ணிக்கையை பொறுத்து நீங்கள் வந்து மாவு போட்டுக்கோங்க இதே லேசாக அதே மாதிரி வறுத்துக்கலாம் எண்ணெயெல்லாம் எதுவும் ஊற்ற வேண்டாம் இப்போ நான் இதை ஆஃப் பண்ணிடுறேன் ஒரு தட்டில் போட்டு ஆற வச்சிடுறேன் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் கடுகு உளுந்தம்பருப்பு உளுந்தம்பருப்பு கொஞ்சம் கூடவே போட்டுக்கோங்க நல்லாயிருக்கும் கடலை பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் அரை ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணிவிடுங்க அதை சேர்த்துக்கிறேன் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் அதையும் நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணிவிடுங்க உங்களுக்கு சாப்பிடும் போது குழந்தைங்களுக்கு வாயில் கிடைக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா இதை கூட நீங்கள் அரைச்சி இந்த தண்ணியை கூட நீங்கள் ஃபில்டர் பண்ணிக்கோங்க பெருங்காயம் ஒரு டம்ளருக்கு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி இந்த மாவை அதில் போட்டு கலந்துக்கலாம் நேரடியாக தண்ணி கொதிக்க வச்சு சேர்க்கலாம் அப்படி கலக்கும் போது சில சமயம் வந்து நமக்கே பயமா இருக்கும் கட்டி ஆயிடுமோ சரியா வராதோ அப்படிங்கிற பயம் இருக்கும் அந்த மாதிரி பயம் இருக்கும் போது இந்த மாதிரி நீங்க வந்து தண்ணியில போட்டு கலந்துட்டு நீங்க அதில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஈஸியா இருக்கும் என்னோட சேனல்ல வந்து நிறைய பிகினர்ஸ் தான் பாக்குறீங்க அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படிங்கறக்காக இந்த ஐடியா நான் சொல்றேன் எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்கவங்க வந்து தண்ணி வந்து அதுலயே கொதிக்க வச்சு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி கொதிக்க வச்சு இந்த மாவு வந்து அப்படியே அதுல கொட்டி கிண்டிக்கோங்க கரெக்டா இருக்கும் கட்டி இல்லாம நல்லா தண்ணியா கலக்கிக்கோங்க ஒரு டம்ளர் மாவுக்கு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி கரெக்டாக இருக்கும் அவ்வளோ சேர்ந்து கலந்துடலாம் இப்போ நம்ம வந்து அதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் ரெண்டு ஸ்பூன் கருவேப்பிலை மல்லி இலை எல்லாத்தையும் பொடிசாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு ஸ்பூன் தேங்காய் துருவல் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம அந்த மாவை கலந்துக்கலாம் மாவை ஊற்றும் போது நல்லா அடியில் கலந்து விட்டுட்டு விடுங்
இதில் அடி பிடிக்கிறது கூட பிடிக்காது உங்களுக்கு இல்லைன்னா அடி கனமான பாத்திரமாக எடுத்துக்கோங்க கட்டியானாலும் பரவாயில்ல கடைசியில் ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம பிசையும் போது கரெக்டாக வந்துடும் இந்த மாதிரி நல்லா அப்படியே சுருண்டு வரணும் இப்போ வெந்துடுச்சான்னு பார்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி கையில் ஒட்டக்கூடாது இப்போ வெந்துடுச்சு நான் இதை வந்து ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் நான் இப்போ அதை மூடி வச்சுடுறேன் ஆரட்டும் நம்ம பிசைஞ்சு வர மாவு வந்து நல்லா சாஃப்டாக இருக்கணும் நம்ம எப்படி கிண்டி எடுக்கிறோம் மாவு அதை பொறுத்து தான் நமக்கு வந்து கொலக்கட்டை வந்து நல்லா சாஃப்டாக வரும் இந்த அளவுக்கு மாவு எடுத்து இப்படி பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு எந்த அளவில் வேணுமோ அதாவது நான் உங்களுக்கு கொலக்கட்டை எந்த சைஸில் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மாவு எடுத்துக்கோங்க இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து பிடிச்சிடலாம் இப்போ தட்டில் எண்ணெய் தடவி கொலக்கட்டையெல்லாம் வச்சு இட்லி அண்டால வச்சு வேக வைக்கலாம் அதே மாதிரி தான் அஞ்சு நிமிஷம் ஹைல வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் சிம்ல வச்சு எடுங்க சரியா இருக்கும் கொலக்கட்டை வந்துருச்சு எடுத்துடலாம் கார கொலக்கட்டை ரெடி இப்போ நம்ம அம்மணி கொலக்கட்டை செஞ்சுக்கலாம் அதாவது மணி கொலக்கட்டை குட்டி குட்டியா உருண்டை உருண்டையா போட்டு செய்யறதா வந்து மணி கொலக்கட்டை மாவு கொஞ்சம் கொஞ்சமா எடுத்து இந்த அளவுக்கு உருண்டை பண்ணிக்கோங்க இல்லை நம்ம கொலக்கட்டை செய்யும் போது பூர்ண காலி ஆகிடும் வெளியே இருக்கிற மேல் மாவு மட்டும் மிச்சம் இருக்கும் அப்போ கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி மணி கொலக்கட்டை செய்யலாம் அது எதுக்காக அம்மணி கொலக்கட்டன்னு பேர் வந்துச்சுன்னு தெரியாது மணி மணியாக சின்ன சின்னதாக இருக்கிறதுனால மணி கொலக்கட்டன்னு பேர் வந்துச்சோ என்னமோ இப்போ நம்ம இட்லி அண்டாவில் வச்சு இதை வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் குட்டி குட்டியாக தான் இருக்குது அஞ்சு நிமிஷம் வேக வச்சா போதும் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் வெந்துடுச்சு இந்த மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆற வைப்போம் சூடாக இருக்குது இப்போயே நம்ம போட்டு கிண்டினோம்னா உடஞ்சிடும் அதனால கொஞ்சம் ஆரட்டும் இப்போ தாளிச்சுக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் கடுகு உளுந்த பருப்பு சீரகம் அரை ஸ்பூன் கடலை பருப்பு கொஞ்சம் நிறையவே சேர்த்துக்கோங்க நல்லாயிருக்கும் ஒரு ஸ்பூன் அளவு கடலை பருப்பு சேர்த்துருக்குறேன் நல்லா வேடிக்கட்டா வெங்காயம் இப்போ நம்ம அந்த கொலக்கட்டையை சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு வத்தல் சேர்த்துக்கிறேன் இது சும்மா ஒரு ஃப்ளேவருக்காக சேர்க்குறேன் கருவேப்பிலை கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் உப்பு நம்ம வந்து மாவில் கொஞ்சமாக தான் சேர்த்தோம் இது வந்து நம்ம கொலக்கட்டைக்கு பிடிச்ச மாவு தானே அதனால் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் அதான் நம்ம பூர்ண கொலக்கட்டைக்கு செஞ்ச மாவு தானே இது அதனால் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் காரம் எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க நான் ஒரு கால் ஸ்பூன் தான் சேர்த்துக்கிறேன் ரெண்டு ஸ்பூன் தேங்காய் துருவல் இப்போ நமக்கு மணி கொலக்கட்டை ரெடி மினட்ஸ் கொலக்கட்டை செய்ய போகிறோம் பாதாம் பருப்பு இப்போ அரை கப் எடுத்துருக்குறேன் அதான் ஒரு பத்து பாதாம் பருப்பு துருவி வச்சுருக்குறேன் இது மாதிரி பத்து முந்திரி பருப்பு இது வால்நட் இது இது கிஸ்மஸ் தேங்காய் ரெண்டு சில்லு துருவி வச்சுருக்குறேன் ஏலக்காய் போட்டு ஒரு துண்டு ஏலக்காய் போட்டு துருவி வச்சுருக்குறேன் கால் கப் வெள்ளம் இது தான் வந்து நமக்கு நட்ஸ் கொலக்கட்டை செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இப்போ வந்து நம்ம பூர்ணம் செஞ்சுக்கலாம் மிக்சியில் போட்டு லைட்டாக ஒரு திருகி எடுங்க கரெக்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக உடஞ்சிடும் அப்படி உங்களுக்கு உடைக்க முடியலன்னா சின்ன சின்னதாக கையிலே உடச்சி போட்டுக்கோங்க நெய் அரை ஸ்பூன் ஊற்றிக்கோங்க இதில் வரிசை எல்லாத்தையும் போட்டுக்கலாம் கிஸ்மஸ் ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கிறேன் கிஸ்மஸ் நல்லா புஷ்னு வந்தவனையே பாதாம் பருப்பு முந்திரி வால்நட் எல்லாம் போட்டு லேஸாக வறுத்துக்கோங்க இப்போ இதில் தேங்காய் போட்டுக்கலாம் இதை குழந்தைங்களாம் ரொம்ப இஷ்டப்பட்டு சாப்பிடுவாங்க நட்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறதுனால வெள்ளம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க நேச்சுரலாகவே நமக்கு ட்ரை ஃப்ரூட்ஸில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் இனிப்பு இருக்கும் அதனால் கொஞ்சமாக வெள்ளம் சேர்த்துக்கிறேன் வெள்ளம் நல்லா கரைக்கிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் நல்லா உருகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம உருண்டை பண்ணி நம்ம கொலக்கட்டையில் வைக்கலாம் இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் மோல்டு வந்து கடையில் கிடைக்குது நீ இந்த மாதிரி வாங்கிக்கோங்க இது உள்ளே ஃபஸ்ட்டு எண்ணெயை தடவிக்கோங்க இதை இப்படி லாக் பண்ணிக்கோங்க மாவு எடுத்து உள்ளே வச்சு தேங்காய் பொருத்துக்கு பண்ணோம்ல அதே மாதிரி தான் நல்லா அமைக்கி விட்டால் தான் அரைச்சி தெரியும் இப்போ இந்த பூர்ணத்தை உள்ளே வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த மாவு வச்சு மேலே மூடிடுங்க நல்லா அழுத்தி மூடிடணும் வெளியே வந்துடக்கூடாது இப்போ இதை திறந்துக்கோங்க பார்த்தீங்களா சூப்பராக வந்துருச்சுல இப்போ இதே மாதிரி மிச்சத்தையும் செஞ்சுக்கலாம் இப்போ தட்டில் எண்ணெய் தடவி வேக வைக்கலாம் இப்போ நமக்கு நட்ஸ் கொலக்கட்டை ரெடி நம்ம இப்போ சிறுதானியத்தில் கொலக்கட்டை செய்ய போகிறோம் நான் வரகரிசி எடுத்துருக்கிறேன் வரகரிசி கொலக்கட்டை ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சாஃப்டாக வாசமாக சூப்பராக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு நல்லா தண்ணியை ஊற்றி ரெண்டு மூணு தடவை நல்லா கழுவிடுங்க அழுக்காக வரும் நல்லா கழுவிட்டு ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்துக்கோங்க
ரவ பதத்துக்கு அரைச்சா போதும் ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிக்கோங்க இந்த மாதிரி அரைச்சிக்கணும் பாருங்க ரவா மாதிரி இருக்குல்ல இந்த மாதிரி அரைச்சிக்கணும் நான் ஒரு டம்ளர் தண்ணி தான் ஊற்றி அரைச்சிருக்கிறேன் இப்போ ஒரு டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த கொலக்கட்டைக்கு தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்தா தான் நல்லா இருக்கும் அதனால தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் கடுகு உளுந்த பருப்பு அரை ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் கடலை பருப்பு இதெல்லாம் போட்டு நல்லா வச்சுக்கோங்க ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ரெண்டு பச்சை மிளகா அதையும் பொடிசாக கட் பண்ணியே சேர்த்துக்கோங்க கருவேப்பில் மல்லிச்செடி நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் ரெண்டு ஸ்பூன் தேங்காய் துருவல் தேங்காய் துருவல் நிறையவே சேர்த்துக்கோங்க சாஃப்டாக இருக்கும் கொலக்கட்டை உப்பு இதிலே கலந்துடலாம் இப்போ அந்த மாவு அப்படியே கலந்துக்கலாம் இதிலேயே நல்லா கை விடாமல் கிண்டிகிட்டே இருங்க நான் இதுவும் நல்லா அல்வா மாதிரி சுருண்டு வரணும் அது வரைக்கும் வதக்கிக்கணும் தண்ணி தொட்டு பார்த்தோன்னா ஒட்டக்கூடாது இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் இப்போ இதை மூடி வச்சு ஆற வச்சிடலாம் நான் ஸ்டிக்கில் வச்சு செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு சுத்தமாகவே ஒட்டாது நல்லா ஒட்டாமல் வரும் நல்லா இந்த மாதிரி பிசைஞ்சிக்கோங்க கொஞ்சம் சூடாக இருக்கும் போதே பிசைஞ்சிக்கோங்க ரொம்ப ஆற விட்டுற வேண்டாம் இந்த அளவுக்கு மாவு எடுத்து இப்படி பிடிச்சிக்கோங்க இட்லி என்னால் வச்சு வேக வைக்கலாம் இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் ஹையில் வைங்க மூணு நிமிஷம் சிம்பிளாக வச்சு எடுங்க சூடாக அப்படியே எடுத்து விற்க வேண்டாம் கொஞ்சம் சூடாக இருக்கும் போது மெதுக்கு மெதுக்குன்னு இருக்கும் கொஞ்சம் ஆற விட்டு எடுத்தீங்கன்னா இது கரெக்டாக இருக்கும் நமக்கு இப்போ வரகரிசி கார கொழுக்கட்டை ரெடி ஏழு வகை கொழுக்கட்டைகள் ரெடி இதில் எது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குதோ அதை நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் கண்டிப்பாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்னோட சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க எல்லோருக்கும் விஷ ஹாப்பி விநாயகர் சதுர்த்தி தேங்க்யூ